بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے تو جنرمن اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے پاس ہے یامہا ٹی ٹی آر ریڈ نائنٹی نائنٹی ایٹ موڈل اور سپیسفیکیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اس کے بعد ہم بلائیں گے اس کے آنر کو تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے اس کی سپیسفیکیشن سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں سپیسفیکیشن سے اگر میک اور موڈل کی بات کی جائے تو یہ ہے یامہا ٹی ٹی آر ٹو فیفٹی ریڈ نائنٹی نائنٹی ایٹ موڈل ہے یہ اگر اس کے انجن کی بات کی جائے تو اس کا انجن ہے فور سٹروک سنگل سلنڈر ڈی او ایچ سی فو وار پر سلنڈر اگر اس کی کپیسٹی کی بات کی جائے انجن کپیسٹی کی ٹو فورٹی نائن سی سی اس کا انجن ہے تو اس میں ہمیں الیکٹرانک سٹارٹ بھی مل جاتا اور ساتھ ہی ہمیں کک سٹارٹ بھی مل جاتا ہے سکس سپیڈ ریورس شفٹ اس کا گیئر ٹرانسمیشن ہے ٹوینٹی ایٹ ہارس پاور جنریٹ کرتا ہے آٹھ ہزار پانچ سو آر پی ایم پر بور اس کا سیمٹی تری میلی میٹر اور سٹروک ٹی نائن پونٹ سکس میلی میٹر ہے میکسمم ٹاک جو یہ پروڈیوز کرتا ہے ٹوئنٹی سیون پونٹ ون نیوٹن میٹر ٹاک سات ہزار آر پی ایم پر پروڈیوز کرتا ہے فرنٹ شاکس کی اگر بات کی جائے تو ٹیلیسکوپک فوکس ہیں یہ کوئل ائر سپرنگ آئل ڈیمپر ان کا اگر ٹریول کی بات کی جائے تو یہ ٹو ہنڈر ان ایٹی میلی فرنٹ ٹائر اس کا 3.00 بائی 21 اس کا فرنٹ ٹائر ہے اگر فرنٹ پریک کی بات کی جائے تو سنگل 245 ایم ایم کی سنگل ڈیس ڈول پیسٹن کیلی پر اس میں فرنٹ میں لگائی گئی ہے ریئر ٹائر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو 4.60 بائی 18 کا ٹائر ہے یہ اور اس میں ہمیں ایک عدد ڈسک بریک بھی فرام کی گئی ہے جو کہ 280 میلی میٹر کی ڈسک بریک ہے سیٹ اس کی نہائیت ہی کمفرٹیبل سیٹ ہے پلین بڑے آرام سے بیٹھ سکتا ہے اور بہت کمفرٹیبل ہے یہ اگزاز کی بات کی جائے تو یوشی مورا کا اوریجنل اگزاز اس کے ساتھ آتا ہے بائک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائز میں بہت بڑا ہے اس کی ڈیمنشنز کی بات کر لیتے ہیں ہائٹ اس کی 49.6 انچز ہائٹ ہے اس کی لینٹھ 82.5 انچز لینٹھ ہے اور ویتھ کی اگر بات کی جائے تو 32.9 انچز اس کی ویتھ چوڑائی بنتی ہے ویل بیس کی بات کی جائے تو اس کا فرنٹ سے ریئر ٹائر کے درمیان فاصلہ 55.3 انچز ہے سیٹ ہائٹ 36 انچ ہے گراؤنڈ کلیرنس چونکہ یہ آف روڈنگ کے لیے بناوا بائک ہے تو کافی زیادہ ہے تقریباً ایک فوٹ ہے 12 انچز اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے ایٹ کی اگر بات کی جائے تو 113 کے جی اس کا ویٹ ہے ویڈاوٹ فیول این آئل اس کا فیول ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں فیول ٹینک بڑا عجیب قسم کا سٹالیش قسم کا تو ہے لیکن بڑا ایسا آپ کو نارملی دیکھنے کو نہیں ملتا یہ صرف ٹی ٹی آر ٹو فیفٹی میں اور اس ایسے بائکس میں ملتا ہے اس کی اگر فیول کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس میں 15 لیٹر تک آپ فیول سٹور کر سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہمیں انجن کل سویچ مل جاتی ہے سلف سٹارٹ مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں آئل ریزر وائر مل جاتا ہے فرنٹ ڈسک کے لیے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہمیں ایک عدد اضافی کل سویچ مل جاتا ہے لیکن یہ کل سویچ لائٹس کے لیے ہے پھر یہاں پہ ہمیں ہارن کا بٹن مل جاتا ہے ٹرن انڈیکیٹرز کا نوپ مل جاتی ہے ہائی بیم اور لو بیم مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے ایک ادھر ڈبل انڈیکیٹر اگنیشن کی بات کی جائے تو یہ اگنیشن ہمیں فریم کے اندر ہی مل جاتا ہے یہاں پہ اس کا اگنیشن ہے اور ہینڈل لاک کا آپشن آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ریئر سسپنشن کے بات کی جائے تو پیچھے ہمیں ایک مونو کراس سنگل شاک لنک ٹائپ ویڈ ایجیسٹیبل پری لوڈ شاک مل جاتا ہے سو گائز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس کے آنر مسٹر موتسم محتسم صاحب ویلکم ٹو دی شو السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک اچھا اب آپ گن کے بتا دیں کتنی بھی ویڈیو ہے آپ کی اس چینل پہ اس چینل پہ میری کچھ پانچوی چھٹی ویڈیو ہے پانچوی چھٹی ویڈیو اور ہمیشہ آپ کی ساری ویڈیو چلی ہیں ماشاءاللہ کیونکہ he is a very very big fan of Honda تو Honda سے Yamaha یہ چینج کیسے ہے اور یہ کیا سوچ ہے آپ نے یہ بائک لیا یہ میں نے ٹورنگ کے لیے لیا ہے اپنے لیے ٹھیک ہے ٹورنگ آپ زیادہ کرتے ہیں ہاں گھومنا پھرنا یہ مجھے شوق ہے اس وجہ سے بس میں نے لائے تو اس سے پہلے کون سے بائک پہ ٹورنگ کرتے تھے وان ففٹی تھونڈا سی بی وان ففٹی ایف اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایکسپیرنس کیسا تھا وہ بھی اچھا بائک ہے فٹ بائک ہے تو اس پہ ابھی آپ نے کتنا عرصہ ہوئے لیے ہوئے یہ مجھے اس کے ایک مانت ہو گیا ہے ایک مانت کوئی لگایا ہے ٹور اس پہ اس پہ میں نے شارٹ شارٹ گئی ہیں پیچنا سیا گیا ہے شوکران ہوئی ہے رائے در در تو اچھا اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایکسپیرنس کیسا رہا آپ کا اگر آپ کمپیر کرتے ہیں کیونکہ یہ تو 
और ही चीज़ है कम्पेयर टू सी बी वन फिफ्टी एफ तो क्या एक्सपीरियंस क्या लगा चेंजेस क्या लगी और लोगों को आप क्या बताएंगे कि अगर वो इस बाइक पर स्विच करें टूरिंग के लिए तो क्यों करें हालांकि ये टूरिंग बाइक नहीं है बेसिकली तो आप क्यों इसे टूरिंग के लिए रेफर करेंगे देखें ये मेरे ऑफ रोडिंग के लिए ये लिए चल रहे जिस टाइम आना साइड एरिए में जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए तो ऑफ रोडिंग के लिए इस पे बंदा जाए सही ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा बाइक है ऑफ रोडिंग मैंने इस पे की भी है ठीक है पावर वगैरह भी इसकी माशा ठीक है बंदे को जो है मुकाम पे इनशाला बन जाएगा सही होगा एक्सपीरियंस में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ की चेंज क्या लगी आपको ये पिक में फर्क आता है पावर में फर्क पिक में तो जाहिर बात है फर्क है टू फिफ्टी है स्मूथ है सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे है ठीक है थकने का उसमें सब डेस में नहीं है माशाल्लाह अच्छा बाइक है टूरिंग के लिए जो है अच्छा बाइक है आर एक्स थ्री लोग ले रहे हैं ठीक है टूरिंग के लिए उससे जो ये मैं कहूँगा ये अच्छा है टेकन है लोगों के पास टूरिंग के लिए आर एक्स थ्री है लेकिन ये जापनीज है यामा का ओरिजिनल बाइक है सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है पावर इसकी अच्छी है इसके मैकेनिक्स का क्या सीन है हर कोई हार डाल लेते हैं हर कोई नहीं इसमें जो पिंडी में है वही डालेंगे इसके हाथ ठीक है अभी मुजफ्फराबाद में अभी हम लिटरली मुजफ्फराबाद में मौजूद है इस वक्त तो यहाँ पे ट्यूनिंग का क्या सीन है ट्यूनिंग तो कर लेते होंगे ट्यूनिंग तो इसके नहीं इसके जो है शिम्स होते हैं ना टेबट शेबट नहीं है सही टेबट वगैरह इसमें नहीं है इसके है। शिम्स होते हैं ये तीस हजार किलोमीटर पर चेंज हो जाते हैं सही हो गया छोटे छोटे शिम्स होते हैं इसके। सही हो गया तो वो फिर ऑब्वियसली यहाँ बाकी इसका ये फिल्टर वगैरह ट्यूनिंग में ये इसका फिल्टर साफ कर दो बस इतनी सी बात ट्यूनिंग इसकी मैंने खुद की है फिल्टर इसका मैंने ओपन किया है साफ किया है बात करते हैं थोड़ा सा आपने शोग्राम भी गए पीछे नासी भी गए तो माइलेज क्या दे रही है आपको अभी देखे इसमें मैंने डाला था सात लीटर तो यहाँ से हम गए शोग्रा शोग्रा से हम यहाँ वापस आए वैसे फासला क्या बनता है कितना बनता है ये यहाँ से बन जाता है सत्तर किलोमीटर जो है ना जाने, 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 का? जाने का बन जाता है और सत्तर वापसी एक सौ चालीस किलोमीटर आपने ट्रेवल किया सात सात लीटर में तो यू डू द मैथ अब आप खुद कर लें फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डू यू थिंक कि जस्टिफाई होता है कि नहीं होता बड़ा बाइक है बहुत मैसेव है अभी मैंने इसकी टेस्ट राइड भी ली थी और इसकी सबसे अच्छी बात जैसा कि मौसम भाई ने बताया हमें कि ये मौसम भी है मोतसम भी हैं तो बस मौसम भाई हम कहेंगे तो मौसम भाई ने बताया बड़ा कम्फर्टेबल है मैंने खुद राइड किया ये और लिटरली एक तो सीट इसकी बहुत कम्फर्टेबल है इन्होंने सीट की बात नहीं की सीट इज़ लाइक नथिंग एल्स बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट सीट है हालांकि इनकी सीट बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती जो आजकल नए बाइक आ रहे हैं उनमें फ्लैट सीट होती है वो बैठने के लिए होती नहीं क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं मोस्टली तो वो आप पैडल्स पे खड़े हो के ही वो ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं लेकिन इसकी सीट फिनल सीट है आपसे जी आप बता रहे थे माइलेज का कि सात लीटर में आपने ट्रेवल किया एक किलोमीटर डाला इसमें मैंने था पाँच लीटर हजार अच्छा। लगा हुआ था इसको मैंने टोटल पाँच लीटर डाला है ठीक है हजार में आप मुझे इसका सही आइडिया नहीं है डेढ़ लीटर रखते हैं दो लीटर रखते हैं तो इस वजह से दो रफली हम दो ही दो, दो ही लगा लें सात लीटर इसमें सब तो हजार में इसको आगे लगे गड़ी भी बोले गड़ी अभी बोला मैं आगे वहाँ से तो थोड़ा सा रास्ता सही हो गया मुझे एक और बात बताइएगा की जब भी हम कोई बाइक लेते हैं पाकिस्तान में किसी बाइक का हेट होना या फ्लॉप होना उसके स्पेयर पार्ट सप्लाई और अवेलेबिलिटी पे होता है इसके कहा से लाते हैं स्पेयर पार्ट जो अली एक्सप्रेस से आपको मिलेंगे अली एक्सप्रेस से अली एक्सप्रेस से मिलेंगे ऑनलाइन ही मिलेंगे ऑनलाइन मिलेंगे इसकी मैंने चाक सीले मंगवाई है ठीक है ठीक है दस दिन के अंदर अंदर आ गई थी सही हो गया लीवर मंगवाए इसके मैंने सही शॉर्ट लीवर शॉर्ट लीवर ये दोनों मैंने क्योंकि मैंने कहा टूरों में बंदा जाता है गिर जाता है टूट जाता है साथ हों सेटर केबल क्लैच केबल ठीक है मैंने इससे अली एक्सप्रेस से इसकी मंगवाई है और दस दिन में ये पहुंची टॉप स्पीड क्या देता है जी वैसे टॉप स्पीड अभी इसको मैंने चेक नहीं किया फोर्थ गेयर में एक क्रॉस कर गया था एक सौ पंद्रह ढाई सौ सी सी करना भी चाहिए इसे वैसे छह गेयर है इसके वैसे छह गेयर लेकिन बंदा जो है ना थोड़ा डरना शुरू हो जाता है डरना इस वजह से ये कांपने शुरू हो जाता है जितना बाइक की डिस्टेंस ज्यादा होगा रोड से ऊंचा बाइक होगा उतना अनकंफर्टेबल होगा हाई स्पीड्स में संभालना जरा मुश्किल हो जाता है तो यस समझ में आने वाली बात है कि बेवकूफी होगी मैं तो यही कहूंगा कि इतनी ज्यादा स्पीड पे स्पीड ये जस्ट एंजॉय करने के लिए बाइक प्राइस बताइएगा मैंने ये लिया चार चतर का 98 मॉडल 98 मॉडल चार लाख पचहत्तर हजार रुपए का जी तो कोई है सीन बेचने का नहीं नहीं सेल नहीं कर रहा अभी से ये कुछ भी सेल नहीं करते जो भी लेते रख ही लेते हैं ठीक है अभी आपके पास बाइक कितने खड़े हैं मेरे पास उस टाइम माशा दो वन फिफ्टी खड़े होंडा सी बी एफ अच्छा ये ये दो सेवेंटी और दो वन टू फाइव छोगिया <laughs> <laughs> मैंने रखे हैं ठीक है अब आपको इसकी साउंड सुना देते हैं थोड़ी सी
सो गाइज कैसी लगी आपको साउंड फोर स्ट्रोक टू फिफ्टी सी और ये साउंड इसमें से प्रोड्यूस हो रही है एक बात मैं आपको बता दूँ एग्जॉस्ट आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी यूशी मोरा का एग्जॉस्ट लगा हुआ जो इसके साथ ओरिजिनल आता है ओरिजिनल ही आया था इसके साथ ही आपको जी, ओरिजिनल इसके साथ आया था और उसकी ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है बाकी आप अभी हमारी कुछ वीडियोस आने वाली हैं एग्जॉस्ट पे भी काफ़ी सारी वैरायटी है एग्जॉस्ट की जो नई अभी आप देखेंगे आप उनमें से कोई उठा के लगा सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक इसे मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफिकेशन से ये बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ मॉडिफाई किया आपने इसमें नहीं नहीं अभी तक कोई नहीं किया कोई मॉडिफिकेशन कोई मॉडिफिकेशन टिप टू टो सारा और ठीक हो गया और प्राइस की आपने बात बता दी आपने इसकी माइलेज की बात बता दी आपने इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात बता दी पंद्रह लीटर तक पंद्रह लीटर उसमें पड़ा है अच्छा जी बाकी टूरिंग की भी बात आपने कर दी कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है ये भी आपने बता दिया एनी थिंग एल्स यू वॉन्ट टू से पावर भी इसकी अच्छी अट्ठाईस पावर दे अट्ठाईस हाउस पावर प्रोड्यूस कर आठ हजार आठ पी एम पे तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन न्यूट्रन मीटर टॉर्क सेवन थाउजेंड आर पी एम पे प्रोड्यूस करता है जी पावरफुल बाइक है ये बेसिकली तो यस थैंक यू सो वेरी मच मोहसिन भाई वंस अगेन काफी उम्मीद है कि आप ऐसी चीजें और भी खरीदते रहेंगे और हम उसकी वीडियोज बनाते रहेंगे अभी इनशाला टू स्टॉक है मेरा माइंड है इसके साथ क्या बनाने का ठीक है तो आप करते क्या है वैसे इतने बाइक्स का बस शौकिया रखे <laughs> आपने बैंक बनाना है बाइक नहीं नहीं बस शौकिया रखे हुए ये मेरे पास 150 फिफ्टी था टूरिंग के लिए ना ठीक है तो मैं टूर करता था तो 250 फिफ्टी सी सी मेरा ही दोस्त है उनके पास आर एक्स थ्री भी है ठीक है एक है उनके पास टेकन भी है ठीक है तो मैंने कहा यार टू फिफ्टी सी सी है सही हो। मेरे पास भी होना चाहिए तो मैं जापनीज ढूंढ रहा था रिनल सही तो मुझे ये बाइक पसंद आ गया तो मैंने ले लिया अच्छा मोहसिन भाई हम कोई और बाइक भी इसी प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा आपको ब्रांड न्यू भी मिल सकता था 98 मॉडल इतना पीछे जा के आपने ये बाइक क्यों लिया देखें ये आर एक्स थ्री है टेकन है ये चाइना के हैं लेकिन मैं ढूंढ रहा था रिनल और जापनीज जापनीज में आप मुझे ये अच्छा लगा है और यामा का है और बाइक भी अच्छा है कंडीशन वाइज भी ठीक है इंजन वाइज भी ठीक है तो फुल सील इंजन क्यों नहीं लिया आपने ऑफ रोडिंग इधर आपको पता है कश्मीर पे जो है ना एरिया जो है नॉर्थ ईन एरिए हैं उधर ये बाइक जो है ये ठीक है सही नॉर्दर्न एरिया में यही बाइक यही बाइक चलते हैं ठीक है लेकिन हम देखते हैं दूसरे आप खुद भी लेके गए हैं वन फिफ्टी से भी वन फिफ्टी वन फिफ्टी वगैरह भी है लेकिन इस टाइम बंदा ऑफ रोड पे जाते हो तो उनको जरा केयर करनी पड़ती है वो बड़ा उनको ये देखना पड़ता है नीचे से ना लाग जाए ठीक है गिर ना जाए ये ये ऊंचे बाइक होते हैं कोई टेंशन नहीं है बस ठीक है अभी प्रोग्राम कहाँ का आप पहले टूर बड़ा टूर किस पे इनशाला रत्ती गली झील का रत्ती गली झील का इनशा पहले टूर किया पहले जर्ती गली झील में नहीं गया हुआ ना तो इस दफा इस लाजमी जाऊंगा इस पे रत्ती गली ठीक हो गया बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सो गाइज ये थे मोहसिन भाई विद हिज टी टी आर टू फिफ्टी और uh, आप जरूर बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा कुछ डिफरेंट uh, किस्म का रिव्यू था बेसिकली मुझे अगर आप पर्सनल चॉइस पूछें मुझे ये बाइक भी नहीं पसंद मुझे स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं पसंद मुझे टूरिंग बाइक ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं स्मूथ होते हैं बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं तो देर इज़ माई पर्सनल चॉइस आपको कौन सा बाइक अच्छा लगता है डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा और ताकि लोगों को भी पता चले आपका टेस्ट क्या है आपका सेंस ऑफ बाइकिंग क्या है वो लोगों को भी पता चल जाएगा थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिससे हम वीडियोज़ को और मज़ीद अच्छा बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आई डेफिनेटली वेलकम इट थैंक यू सो वेरी मच अगेन बाइक माइट पी के को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ असल